Cari amici, oggi voglio parlarvi di una penna stilografica che per quanto mi riguarda può essere definita tranquillamente una vera e propria fuori serie per uh, insomma, eseguire scrittura e calligrafia. Di cosa stiamo parlando? Allora, queste sono penne in tinzione, quindi le oblique pen holder, oppure penne a gomito per calligrafia corsi di inglese. E qua abbiamo l'Enterprise, una penna di cui ho già fatto vedere qualcosa, ci sono già un paio di, forse due o tre video che avevamo già fatto con Erminia Murrao eh, riguardo a questa penna, ma non avevo mai presentato quella che è proprio la mia penna che lui mi aveva eh, costruito, diciamo, eh, apposta per me. Allora, ed è l'unica penna, ecco, lo vedete nel mio libro, per chi non l'avesse mai letto, Calligrafia, Evoluzione Futura della Bellezza Scritta, quando si parla di stilografica a un certo punto ne parlo e lo vedete, è proprio, è proprio questa, lo vedete qua, è proprio, è proprio quella penna e questo è il cappuccio che vedete qua. E appunto la descrivo brevemente, però adesso, visto che ce l'abbiamo qua, la vediamo anche in azione. Allora, ehm, desideravo però appunto per una volta fare io una presentazione su uno strumento scrittorio così bello e complesso, nel senso che era nata praticamente quasi subito dopo la mia conoscenza con Erminio Murrao, siamo diventati amici, e io gli chiesi subito, ho detto, no, tu mi devi fare una stilografica che possa assomigliare a queste cose qua, a questi strumenti, no? i pen holder obliqui. Questo è un modello che avevo sviluppato con mio fratello primo, e già presenta delle soluzioni notevoli, perché ho una specie di sella, lo vedete, di attacco a sella, che mi consente di ruotare, lo vedete, il pennino, a piacimento, no? quindi io riesco a muovere il pennino veramente e a dargli l'inclinazione che mi serve. Poi successivamente negli anni, con la mia collaborazione con Stefano Costantini Sec Calligrafi, abbiamo fatto anche queste altre penne, poi c'è stata anche quella successiva a questa, dove ho anche la, il sistema basculante del pennino per variarne l'inclinazione, vedete, qua lo riporto in asse, ho l'attacco Easy Look, perché vedete, mi consente di sganciare con facilità e di riagganciare la penna con facilità. Però siamo sempre lì, bellissime penne, ma di fatto devo sempre intingere. E come ho già spiegato mille volte, l'atto di intingere, per quanto mi piaccia e lo rispetti, costituisce di fatto un'interruzione del ritmo e si porta dietro parecchi problemi. Okay? Specialmente quando devi fare dei lavori lunghi, consecutivi, tipo eh, indirizzi su buste e quelle cose lì, insomma diventa veramente... Un, non dico un raddoppio dei tempi di produttività, ma cioè quasi. E allora Erminio non mi deluso affatto perché dopo praticamente una settimana, dieci giorni che gli prospettai insomma la, la realizzazione di una penna siffatta, lui arrivò con, con questo oggetto. Chiaramente all'inizio non andava ancora bene, ci lavorò ancora, ma, ma dopo poche settimane praticamente la penna era praticamente perfetta. Lo vedete? E qua... Adesso tolgo questi due elementi che non ci servono più ed è una penna veramente splendida. Sono tutte, allora ne ha realizzate credo eh, 5 esemplari, 5-6 esemplari, penso che adesso non ne abbia manco più uno. Questo è il mio esemplare in questa bellissima e splendida ebanite fiammata verde. Vedete qua c'è la sua sigla. Ok, Erminio Murrao Fecit. E allora eh, praticamente... Eh, qua è il suo anno di nascita insomma là, gli ha posto un suo sigillo di... allora la penna come è fatta? allora praticamente appunto abbiamo detto è vanita e fiammata e ha la peculiarità di avere tutto il corpo qua, tutto il corpo della penna quasi un serbatoio contiene oh, penso 4-5 ml di inchiostro quindi tantissimo eh, ha questa vitina vedete zigrinata si svita e si carica da qua poi per una pulizia profonda della penna si può anche eh, sganciare qua e, e si, il corpo penna dal codale si sgancia. Questo è un deflussore insomma, che mi consente di far affluire più uh, inchiostro da, da, questa, uh, di, da questa bandella che insomma, alimenta il mio pennino. Questo è il cappuccio cilindrico della penna, sempre in evanite. E chiaramente la penna poi monta uno splendido pennino in oro vintage lavorato da Erminio, vedete, molto 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 bello, guardate che, che sagoma bellissima, e chiaramente 
è un tipo di pennino che consente di fare veramente il corsivo inglese in questo caso. Ci posso fare anche scrittura ordinaria, ma non è, una, è una penna tecnica per calligrafi. Okay? Purtroppo non è stata capita dalle manifatture che, che insomma, fabbricano penne, noi l'avevamo proposta a qualcuno, ma insomma, sono rimasti con le orecchie chiuse, ma va bene lo stesso, noi, noi insomma, andiamo avanti, non c'è nessun problema. Adesso vi faccio vedere più nel dettaglio la magnificenza di questa penna e del, del suo pennino. Allora, innanzitutto ha un fine, allora, un attimo, gli sta fluendo, allora, ha un fine che è veramente fantastico. Poi chiaramente ha un contrasto notevolissimo. È stata caricata con il mio inchiostro Blue Carcadè, un bellissimo inchiostro che mi sta dando moltissime soddisfazioni che è indelebile. Allora, la prima cosa da dire è questa. Questi pennini utilizzati da Arminio sono pennini vintage in oro. Sono stupendi perché hanno quel fine, vabbè, quel fine l'ha fatto lui così, assottigliandogli la punta da renderlo ultra extra fine. Però, guardate qua il ritorno dei rebbi, è assolutamente fantastico. Lo vedete? In fase di scarico il pennino... È repentino, proprio bellissimo, è una, è una bellissima cosa utilizzata. Allora, chiaramente posso fare mh, scritture, allora. vedete, il contrasto si vede subito, si scrive bene anche in, ge in gestuale. Ok, il corsivo inglese con questa penna è, non dico un gioco da ragazzi, ma cioè, bisogna avere mano leggera e, e più un pennello che un pennino, no? quindi bisogna veramente... Come dice mio fratello Bruno, basta una carezza per piegarlo. Questo inchiostro è splendido davvero. La prima volta che lo uso con questa penna, era un po' che non lo utilizzavo. Eh, non so <ride> come, come dico io deve parlare la penna accidenti se parla questa penna so che poi in base a perché è già una penna che ha un sei anni c'era stata subito scopiazzata da eh, un penso un taiwanese che l'aveva rifatta ma pedestremente con una stampante a 3D l'avevamo anche avuta tra le mani ma una porcheria colossale non aveva neanche un sistema di chiusura con un cappuccio, quindi una roba, insomma, faceva proprio schifo, ma se la faceva pagare 60 euro, ma non valeva neanche 6 centesimi quella pena. E quindi niente, godiamoci un alfabeto completo, un abecedario, perché vale la pena di vederla lavorare. Tra le altre cose, questo ampio spazio mi permette di puntare il pollice qua, quindi l'ergonomia è svasata qua, lo vedete, c'è cioè un'ergonomia massima, un bilanciamento fantastico. Sicuramente una super penna. Nessun impuntamento, niente di niente. Il 
eccezionale per lavori lunghi e appunto compilativi. Vedete, il pennino sempre ultimamente eh, bagnato il giusto. Ha trovato subito un feeling perfetto con il mio pennino, cioè con il mio inchiostro, scusate, tra questo pennino e l'inchiostro. Eccolo qua. Ce l'ho fatta. Allora, torniamo in campo più aperto. Ok, niente. La penna è qua, la chiudo. E niente, che dirvi, insomma, non devo dire niente. Ha già detto tutto lei. Penna assolutamente fantastica. Grandissimo Erminio Murrao, insomma, per questo progetto portato a termine. E ahimè, un po' c'è che le manifatture che non hanno visto la grandezza di questo progetto che appunto avevamo portato assieme io e Arminio. Spero che magari qualcuno insomma, più voglioso di insomma, lanciarsi anche in pieno ambito calligrafico, perché è chiaro non è una penna da notaio, non è una penna da punti, è una penna proprio per fare calligrafia, però calligrafia veramente ai massimi livelli, no? cioè nell'eccezione veramente più vera perché poi ci riporta a questi strumenti che sono eminentemente calligrafici ad intenzione. Però qua tutto questo, se non di più, nel senso che poi un pennino in oro come questo mi dura una vita, un pennino, questi pennini qua uh, durano poche ore, ok? Quindi se voi vi fate calcolo che costano 2 euro e anche più di 2 euro l'uno, uh, e questo qui insomma si sì, costa ma uh, vi dura tutta la vita se non lo sfondate, e quindi insomma ci sono da considerare tante cose, perché sembra che una cosa non costi poco, però poi quando la devi cambiare spesso, alla fine dell'anno o degli anni, costa molto anche quella, eh? ricordatelo sempre. Okay? Eh, insomma a volte pare di risparmiare, ma non è così, ricordatelo. Ok, con questo passo e chiudo e vi ringrazio come sempre per essere stati qua con me. Ciao a tutti.